தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ டிஸ்பிளே தெரியுற மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் வீடியோ அவி மியூசிக் பிளேயர் மூலமாக உங்களோட பிக்சர் ஆட் பண்ணி எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுனு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் அப் டு எண்டு வரை பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிக்சர் ஆட் பண்ணி அழகாக உங்களுக்கான வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும் இப்போ எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அவி மியூசிக் பிளேயர் ஓப்பன் பண்ணதை நீங்கள் எந்த பாட்டை எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த பாட்டை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் சைடு வந்து ஸ்வைப் பண்ணுங்கள் ஸ்வைப் பண்ணது நம்மளோட டெம்லேட் வந்து இப்போ அப்லோட் பண்ணலாம் அதுக்கு நே மேலே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு ஐக்கான் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதும் அப்லோட் ஃப்ரம் ஃபைல் அப்படின்னு உங்களுக்கு ரெண்டாவதாக கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த டெம்லேட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் நான் டெம்லேட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் சைடில் வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வந்து ஆட் ஆகிருக்கும் அதை வந்து நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணதும் உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக இந்த டெம்லேட் இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணதும் இப்போ இந்த டெம்லேட் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம் மேலே பென்சில் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபைனல் காம்போசிஷனு கீழே ஃபஸ்ட்டு பேக்ரவுண்ட் கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இமேஜ் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணது ஜெனரலில் கிளிக் பண்ணி இதில் வந்து விசிபிள் இல்லாமல் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் பின்னாடி வந்து பிளாக் கலரில் ஒரு பேக்ரவுண்ட் வந்து ஆட் பண்ணிடுவோம் இதை வந்து எனபிள் பண்ணிக்கிங்க அதுக்கு அடுத்து ஒரு இமேஜ் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது இமேஜை கிளிக் பண்ணிட்டு ஜெனரலில் கிளிக் பண்ணி இதை வந்து எனபிள் பண்ணுங்கள் உங்கள் லெஃப்ட் சைடு வந்து அந்த மொபைல் ஃப்ரேம் சைடில் வந்து ஒரு இது ஆட் பண்ணிப்போம் ப்ளூ ப்ளூ கலரில் உங்களுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஆட் பண்ணிப்போம் அதை வந்து எனபிள் பண்ணிக்கிங்க அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்துள்ள இமேஜ் மூணாவது இமேஜ் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜெனரலில் கிளிக் பண்ணி இதை வந்து எனபிள் பண்ணுங்கள் விசிபிள் பண்ணுங்கள் அந்த முதல்ல ஆட் பண்ண ப்ளூ கலர் இமேஜுக்கு மேலே ஒரு டார்க்கான ஓவர்லை வந்து ஆட் பண்ணியிருப்போம் இதை மீன் எனபிள் பண்ணிக்கிங்க அதுக்கடுத்து நாலாவது இமேஜ் இருக்கும் ஃபைனல் காம்போசிஷனில் நாலாவது இமேஜ் வந்து கிளிக் பண்ணி இதில் வந்து உங்களுக்கு ஜெனரலில் கிளிக் பண்ணி எனபிள் பண்ணுங்கள் எனபிள் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து பேக் வந்து காட்டுறேன் மேலே உங்களுக்கு அந்த மாதிரி லைட்டிங் போய்கிட்டு இருக்கும் அதை வந்து நம்ம எனபிள் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாக நமக்கு எடிட் பண்ணியாச்சு அதுக்கடுத்து நம்ம எடிட் பண்ணலாம் பென்சில் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபைனல் காம்போசிஷன் நம்ம முடிச்சாச்சு அதுக்கு ஆடியோ ப்ரொவைடர் கீழே உள்ள ஃபஸ்ட்டு பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் இது வந்து லெஃப்ட் சைடு இந்த மொபைல் ஃப்ரேமில் வைக்க போகிறது அந்த இமேஜை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு இமேஜ்ன்றதை கிளிக் பண்ணி கஸ்டம் இமேஜ் சைடில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து பிக் இமேஜை கிளிக் பண்ணி உங்களோட பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் அதாவது இந்த மொபைல் ஃப்ரேமில் வைக்க போகிற அந்த இமேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் நான் ஒரு இமேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் நான் இந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணதும் உங்களுக்கு அந்த இமேஜ் வந்துருக்குமா அங்கே க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் இமேஜையும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து ஆடியோ ப்ரொவைடர்லேருந்து ரெண்டாவது இமேஜ் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு ஜெனரலில் கிளிக் பண்ணி இதை வந்து எனபிள் பண்ணுங்கள் விசிபிள் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆட் பண்ண இமேஜ் மேலே ஒரு ஷேடோ வந்து ஆட் பண்ணிடுவோம் இது வந்து அதில் வந்து விசிபிள் ஆகாது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் மேலே வந்து ஓவர்லேயுமே ஆட் பண்ணியிருப்போம் அதை வந்து எனபிள் பண்ணிக்கிங்க அதுக்கடுத்து மூணாவது இமேஜ் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆடியோ ப்ரொவைடர்லேருந்து மூணாவது இமேஜை கிளிக் பண்ணி ஜெனரலில் கிளிக் பண்ணி எனபிள் பண்ணுங்கள் மொபைல் ஃப்ரேம் வந்து ஆட் ஆகிருக்கும் இப்போ வந்து நான் பேக் வந்து காட்டுறேன் இப்போ இதுவரை நம்ம எடிட் பண்ணிட்டோம் இதுக்கடுத்து நம்ம எடிட் பண்ணலாம் கிம்பிள் மட்டும் தான் நம்ம எடிட் பண்ணணும் இப்போ பென்சில் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் நம்ம ஆடியோ ப்ரொவைடில் ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம் ப்ளர் எஃபெக்ட்டுக்கு கீழே நம்ம எடிட் பண்ணணும் அந்த கிம்பிள் இமேஜ்னு ஃபஸ்ட்டு இமேஜ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் கிம்பிளில் வைக்க போகிற உங்களோட பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு இமேஜ்ன்றதை கிளிக் பண்ணி கஸ்டம் இமேஜ் சைடில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு பிக் இமேஜ்ன்றதை கிளிக் பண்ணி உங்களோட இமேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் அந்த கிம்பிளில் வைக்க போகிற இமேஜ் செலக்ட் பண்ணால் இதை வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணால் அந்த இமேஜ் வந்து ஆட் ஆகிருக்கும் இதை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இமேஜை நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கடுத்து இமேஜ் அப்படின் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் இது வந்து நம்ம கிம்பிள் இமேஜ் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணால் ஆட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு இமேஜ்ன்றதை கிளிக் பண்ணி கஸ்டம் இமேஜில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண அந்த கிம்பிளில் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் கிம்பிளில் வந்து செலக்ட்
அதே மாதிரி உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் அந்த டிஜிட்டல் அதை வந்து நீங்கள் மாற்றுறதா தான் மாற்றிக்கலாம் டெக்ஸ்ட்டுன்றதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்பியரன்ஸை கிளிக் பண்ணி இதில் வந்து அவங்க டைப் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தே அப்புன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து கிளிக் பண்ணி இந்த டிஜிட்டல் டைமரோட ஃபாண்ட்டை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாலு டிஃபால்டான ஃபாண்ட் இருக்குது நீங்கள் இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நான் இதையே செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி லாஸ்ட் வந்து சேனல் நேம் இருக்கும் அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் லாஸ்ட் டெக்ஸ்ட்டை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் அப்பியரன்ஸ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணி இதில் வந்து டெக்ஸ்ட் சைடில் திரு க்ரியேஷன் அப்படின்னு இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணி இதில் வந்து உங்களோட நேம் வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் நான் இதனோட நேம் வந்து டைப் பண்ணிக்கிறேன் என்னோட நேம் வந்து டைப் பண்ணிட்டு நான் ஓகே கொடுத்துறேன் இப்போ நம்மளோட நேம் தான் இருக்குது இதை மாதிரி அப்பியன்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இப்போ நம்ம எடிட் பண்ணியாச்சு நான் பேக் வந்து காட்டுறேன் இப்போ நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம அந்த டெம்ப்ளேட் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டோம் இதை வந்து உங்கள் கேலரில் சேவ் பண்ணுறதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணது அப்படியே கீழே வாங்க கீழே வந்தீங்கன்னா கீழே எக்ஸ்போர்ட் அப்படி இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணுறது மாதிரி நீங்கள் ஃபுல் சாங் ஆட் பண்ணால் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை முப்பது செகண்டுக்கு போதுன்னா எண்ட் ஆட்டுன்றதை கிளிக் பண்ணி இதில் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ மூணு செகண்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ண சாங்கோட செகண்ட் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு ஜீரோ செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஜீரோ செலக்ட் பண்ணி ஐம்பத்தாறு செகண்டை செலக்ட் பண்ணி முப்பது செகண்ட் செலக்ட் பண்ணி முப்பது செகண்ட் போதும் வச்சுட்டு ஓகே கொடுத்துறேன் இப்போ மறுபடியும் கீழே வாங்க கீழே வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிடுங்க இது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு லோட் ஆகி முடிஞ்சது உங்கள் கேலரில் சேவ் ஆயிரும் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் வீடியோ வச்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்க